，谎言躲不掉真心。聆听着，今后我现在已经分不清哪一句是真心话。我只爱的你，请允许我不断重复着。我也不知道你要什么。我也想你。天空慢慢亮了，心事还在睡着。相遇的情节在脑海。我说过，我是个坏女我喜欢一切跟坏有关的。是我不完美的角色，戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，带你消失，配合主演的临时角色，清醒的，如戏了，绝望我了。你好像也察觉了什么。声色偷偷用心配合，爱你到遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特，就算。这么多人，去哪里找？季承轩。就先自拍个吧。这不就是季承轩吗？有我帮你拍吗？不用了，该减肥了。算了，还是任务要紧。你就是大名鼎鼎的季先生吧？你是？乐山月，我可以请你喝杯酒吗？不如跳支舞吧。好。刚听你的名字，感觉很熟悉。你跟九州集团泰斗贺老爷子是什么关系？你是我爷爷啊。爷爷。没听说过她有这么漂亮的孙女儿。我是六岁的时候在游乐场走丢的，有什么问题吗？可我怎么听说是被偷走？季先生，你怎么总是说些有的没的？聊聊现在不好吗？你在有意接近我。如果你把这条领带送给我，就慢慢告诉你。你刚说你叫什么名字来着？贺山月。对于贺氏大小姐来讲，你还不够气质。你什么意思？为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？我不知道你在说啥。你不是贺山月，回去再练练吧，简直漏洞百出。季先生，季先生，季先生，其实我是一个演员，我接了一个试戏的活儿，只要能拿到你的领带，我就能拿到一万块钱。能不能帮个忙，把领带给我？这样等我拿了钱，我可以分你两千，我分你一一,一半。季先生，这钱对我真的很重要，能不能帮帮我？
这跟我有关系吗？以后工作的事麻烦你认真点，别再自白了。你不适合善人，为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？对，我确实不适合善人，我只是一个十八线小演员，一个为了一万块钱使尽浑身解数的假陷阱。夏天，给你五百万，你看我儿子。阿姨，你知不知道现在物价飞涨了？五百万，连三环内的房子都买不到。好看。夏天，医药费你今天必须要交了，不能再拖了。哦，我刚接一个大活，我这两天一定讲。你别骗我啊！夏天医院的消毒水不好闻，我住不习惯，咱回家吧。您就踏踏实实住着，听医生的话。贵不贵呀、啊？不贵，我能赚钱。周先生，哎，这个房子呢，也已经到期了，下个月再交不上滞纳金，我们就要进入房贷程序了，好吧？哎，慢走啊，对面。哎，疯了你干嘛？你把我外婆的房子抵押了？怎么了？这房子空着也是空着，我这不是想办法给外婆救命吗？你。外婆治病需要钱，赎回老宅需要钱，眼看到手的实习费又飞了。夏小姐，恭喜你，勉强通过面试，确实接受好的实习费。关于更详细的人物小传。我注意检查不少。你刚刚是故意的。你现在需要做的是尽快熟悉关于贺山月的一切，他的家庭背景、行为举止，好危险。知道。散了。你、啊、过了几分，你将会变成贺氏集团的一级继承人贺山月。一个集团前崇拜的好人大前景，你的回归注定引来许多人的关注和猜忌，但只要你扮演好这个角色，剩下的我都会帮你。各位，今天在这里宴请大家，是有一件非常重要的事情向大家宣布：我贺州的亲孙女贺山月又回到我身边了。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在。呼吸里涌出眼睛，听沉寂的心为你苏醒，他一边错过，怎么样，先生？谎言躲不掉真心，扮演个更加谦虚还不简单？今后在你身边晚安好梦，我真爱的你，请允许我。小天，麻烦你专业一点。不是在帮你抢镜头好吗？这么嚣张的就训了。放心吧，你不接我我也真的。程轩，真是幸亏有你，要不然我就出洋相了呢。爷爷。在座的诸位，大家也都知道我最近的这身体情况。没想到，在这最后的时刻，还能找回我这宝贝子女。珊珊，爷爷怕是等不了多久了。你们的婚事还是提上日程吧。婚事？程轩是我看着长大的，人品、能力，我都很欣赏。我呀，就把你托付给他了。啊？你们的婚约小的时候就定下了，你忘了？爷爷，他是太惊讶。<笑>好好好好，我已经选好了黄道吉日，下个月还在这里为他们举办订婚仪式。你不觉得你应该解释些什么吗？有什么好解释？什么好解释没出？那现在为什么要订婚啊？跟我结婚
你亏了吗？阿叔，别靠这么近，陪我警告你，没有下一次，真的很吓疼。夏天，认错人了。认错人了，放心吧，看在我们俩这么多年的交情份上，我绝对会帮你保密。只不过你现在是千金大小姐了，给老公点零花钱不过分吧？你老公我起，装什么呢？咱俩都睡过八百遍。老婆，谁跟你睡过？你看看你，一说你你就激动，一激动你就露馅。哎，亏你是个演员呢。我告诉你啊，别往我身上泼脏水。什么脏水？你应该不知道有个东西。叫做 AI 合成吧。你要干什么？尽管撕，我这多的是。这些照片值一百万吧。总管，你知不知道你在犯罪？我现在就可以报警。报啊！如果你不介意在警察来之前，我跟大家分享你的照片，你知道吗？独乐乐不如众乐乐。季总，我对我未婚妻的照片不感兴趣，不如卖给我呀。好、啊。这种合成照片也好意思拿出来？季总，照片是假的，秘密是真的，他根本就不是贺山月，只不过是个十八线小演员罢了。实话跟您说吧，他当时是替贺山月的合同还在我这儿。这样，我给你十万，把合同拿回来。是你把我介绍给他的？请客，请。钱总，原来你是他幕后老板了。哎哎哎，你干什么？干嘛？我报警了是吧？干嘛呢？你的威胁，我会帮你解决。我看是你的威胁吧，季成轩。你看这人模狗样的，你居然跟做过那种小人做生意。做好你分内的事，把所有人骗得团团转，你很得意是吗？什么时候演个戏道德要求都这么高了？夏小姐，这一切本就是你分内的事，但你现在这么矫情，无非就是想加价吗？说吧，想要多少？嗯，你自己玩吧。季总，如果他不愿意配合怎么办？盯着他。好。外婆，准备好好吃饭。夏天，你怎么以后回来了？前几天不是说你接了个大项目吗？我那项目那次方又自大又贪财好色的，我就把那项目给推了。推的好。这种人呢，就是不能跟他一起做项目。嗯，你能怎么样啊？我想回去看看我那些阳台上的花儿。家里有我呢，我不是您亲自带大的小徒弟吗？把他那些花儿被我养死了。电话。你好，是夏天吗？啊啊，通知你一下，您位于东余路十八号的房产，由于没有缴纳滞纳金，将正式进入法拍程序。我我。上来打什么呀，祖国，你给我出来！这谁呀、啊？这不是贺大小姐吗？我抵押的钱不还，滞纳金不交，你到底要干什么？嗯，我现在的情况你们看着，要钱没有，要命一条，爱咋打你。你还真是个流氓啊！你骗走我外婆的房子，要卖我，勒索我，诋毁我，我真是瞎了眼才看上你这个烂人。老子是烂人，他继承权就是好东西，是吧？你是不是跟他睡过了？起开！啊，休掉我！你跟我在一起这么久，死活都不让我碰你一下。行，我今天就想让他继承权偷我的钱。救命！放开我！我老实点。起开！等一场雨淋湿这城市，在某个黄昏，邂逅街角某个巷的人，在回忆转身
。如果思念有生命，下一场雨期等天晴。如果烟花易碎心，两个就像冰。我不怕你让我听见你回应，是不是能和我一样坚定？让我苏醒，望见那双眼睛。怎么会有人单手帕？没事吧？谢谢，感谢的话就不用讲了。大姨跟你合作。大姨，你不要再这里，不要再这里，风吹八千里，我不怕雨无情。答应跟你合作，因为我帮你加薪的差价吗？反正我也是有条件的。既然是合作关系，就要有正式的合同。反正之前那种不明不白的情况，我不希望再发生。嗯、第一，合作期限仅限一个月，到期自动结束。在我拿到家产前。你不能离开。果然被我猜中了，你就是冲着家产去的。既然你都认定了，那这样沟通更高效。那你要是能力有限，多家产失败，我照样嫁给你啊。三个月。行。第二点，我们不可以有过分的身体接触。什么意思？我可不想跟你有什么大尺度性。我们之间的尺度取决于你的专业度，在一些特定情况下，难免会有一些轻易举动。我们可以探讨一下这个尺度。你想要什么尺度？有什么样的尺度？有这种，还有那种，再有。嗯这种，放心，你看着来吧，别太假就好。那就接微吧。第三，希望我们都可以有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。谁知道你会不会趁机卡有假性申诉？你是不是太高看你自己了？我警告你，我是个坏女人。你最好别对我动感情，夏小姐，我劝你不要太过自信。季先生，我也劝你最好定力十足。既然这样，我先声明一下，如果你演技着力被拆穿，那你一分钱拿不到。陈江。这次不会再出差错了。当然，从现在开始，我做事不可善。小轩，雨然，看到我惊不惊喜，意不意外啊？你什么时候回来的？我一回国就迫不及待过来找你了。你一点也不想我啊？雨然姐，我是珊珊，你还记得我吗？怎么，爷爷还在等我们呢？哎呀，到齐了，爷爷，这些呀、啊、都是我让人亲自从日本空运过来的顶级食材，对你身体特别好。好，现在一家人都齐了，这才是家的感觉啊。哎呀，哎呀，我刚发现啊，这三文鱼里边怎么会入一个红鳟鱼啊？进口的跟国产的就是不一样啊，是吧，珊珊？家宴不是月然姐亲自操办的吗？怎么还会出现这种低级错误啊？也不知道这些下人是怎么办事的。有人混进去啊，还得亲自让我把他挑出来。你懂了吧，珊珊？同学，我想吃红鳟鱼。这。啊，嗯，嗯，奇怪，怎么也好吃呢
。原来是因为我的未婚夫经常喂我吃的呀。嗯、一个妹，找到他了。是他想挑衅，肯定就问他要。爷、yeah ，你看，珊珊还是跟小时候一样调皮。<笑>珊珊，我见你小时候特别挑食啊，是吗？当时啊，你特别不懂事儿，因为吃了咱俩还打过架呢，你记得吗？不记得了，怎么会不记得呀？你身上还留了一道疤呢。爷爷，这个好吃，您尝尝。哎，好。为了这件事，你整整哭了三天，你怎么会不记得呀？珊珊肚子太小，不记得也是很正常。不记得也可以啊，那个疤总在吧？红霞，看看。哎，没有红到爷爷，他走了那么久，怎么突然就回来了？你不能因为他长得像沈真，就一点也不怀疑吗？爷爷，珊珊是我带过来的，我可以带她走，是我做的，不要怀疑。赶紧走，站住！沈月山，月然姐，小时候你就总欺负，现在长大了，你还给我难堪。不是爷爷，我只是……好了，月，你去休息吧，这种事情我不想再有下一次了。没事，珊珊，今天是爷爷想的不够周全，我给你跟程轩准备了礼物。哇，你谁啊？沈小姐有没有兴趣合作一下？先手一次，拥抱两次，麻烦日姐。不是因为你自己要跟沈月然动情，那还不是因为他喜欢你，所以才处处针对我。要不是我功课做得好，我今天就露馅。化解危机也是你工作的一部分。季先生，你不肯付钱，是因为付不起吗？如果你一直想要我为你所有的行为买单，那这种程度只有未婚夫才可以做得到。你少占我便宜，赶紧换衣服。好看吗，爷爷？好看，我们家珊珊就是好看。我这个裙子自己穿鞋不太方便呀。程轩，还愣着干什么季先生，怎么样？要给我穿鞋，还满意吗？你是在挑战我的耐心吗？是又怎么样？你不还是得乖乖配合吗？珊珊，你和你的妈妈真的是太像了，简直就是一个模子里刻出来的。这件婚纱和这套礼服，就是你爸妈结婚时穿。只可惜啊，他们刚生下你不久，就出了意外。爷爷，这不还有我呢吗？以后就我来陪你。爷爷给你留了套房子，过段时间你就搬过来住，离爷爷近一点啊。我来安排。那谢谢爷爷。哎，傻孩子，能看着你和程轩好好的恩恩爱爱，爷爷也就没什么遗憾了。爷爷放心，我一定会好好照顾珊珊的。爷爷，我我这刚回来，我还不想这么快嫁人，我想多陪陪你。您看，要不把我的婚期往后推迟三个月，怎么样？
。好啊，都先上山来。那我搬过去跟他一起住吧。反正我们现在也是在热恋期。不要！季小姐，我不同意。程轩，你说你放下这么大房子不住，你还真准备跟那个小麻雀住一起啊？他有名字，他叫贺山月。我才不相信他是真的呢。你忘了，我们才是青梅竹马。我们一起长大，一起出国，你还答应一起？<笑>一起什么？一起变老呀！你从小说过的。谁？我不记得。你喝醉了？我没有，程轩。我现在这么漂亮，你不喜欢我吗？你不想要我吗？嗯。虽然，我们不一样。我们哪里不一样了？我是这样的，我配不上你。程轩，你在说什么呀？程轩，你有我啊，你有我，我们就一样了。你还是想要？我现在就给你。知道。住下，把门锁上。雪然，我说了，我们不一样。你不懂。喂，你自己的房子住着不香吗？你干嘛跟我挤啊？我是你未婚夫啊。咱俩合约可没写同居这一条啊。你不喜欢吗？这可是你辛辛苦苦擅自做出、临时决定、推迟婚期三个月换回来的。我最床，你睡沙发。哎，你听见没有？孤男寡女怎么能睡一张床啊？我跟你说话呢，跟我说听不见是吗？嗯、季先生。是是是，你是不是没有女朋友教过你，应该让着女生？李先生，你真的忍心跟我这样一个弱小女子下床？你去拿香水擦一下，表演个技术。哼。哎，你晚上不会打呼吧？我就把你弄醒。你晚上不会梦游吧？我告诉你，你要敢乱来，我就报警。来，关灯。我就知道他肯定就是假的，小马就还骗我。对呀、啊，所以说夏天根本不是贺山月。沈小姐，你相信我。我信不信没用啊，你得让贺老爷子相信他是假的才行。要证明夏天的事情，我很多的事，只不过我这么诚心诚意的帮沈小姐。你有什么好处啊？我本来就是九州集团的继承人，你要是帮我除掉这个垫脚石，还怕没好处？好嘞，只要你让我装作，我给他点钱。来喜欢吗，小姐？真棒！
咗。别跟我说话，你怎么了？我说了别跟我说话。喂，夏天，讲错了。别装了，你可以不承认自己是夏天，但该不会不想要你外婆吧？沈月然，你什么意思？你把我外婆怎么了？向爷爷承认你自己是冒牌货，否则那也别想看见你外婆。沈月然，我警告你，我怎么回事？沈月然把我外婆藏起来了。我也是那个人，我去跟爷爷坦白。来啦！嗯，脸色那么难看，怎么了？你不是有一件特别重要的事要跟爷爷坦白吗？我说呀，爷爷。对不起，我其实是我外婆收养长大的，我根本不是何家人，我骗了你，我这就收拾东西走。不是，珊珊，这里没有人不欢迎你。虽然这些年你不在何家，但爷爷一直惦记着你，把你看成最亲的人。到底怎么回事啊？爷爷，程轩，你们都被他骗了，他不是何家的人，他就是一个小演员。你赶紧跟爷爷坦白呀、啊！坦白，你用他外婆威胁他撒谎啊？还是坦白，爷爷早就知道他是被外婆收养长大，这些年一直做着小演员赚钱，帮他外婆治病啊？什么呀，都是。对，珊珊的事情我都知道，多好的一个孩子啊！你为什么总是三番四次？你你儿子的爷爷。爷，那你是谁啊？爷。你放心吧，他不会见着。对，珊珊的事情我都知道，多好的一个孩子啊！你为什么总是三番四次？你你儿子的爷爷，那你是谁啊？放心吧，外婆见着。沈月然，再用下一次，试试。夏天，你来打我还好吗？如果你没有找到外婆，如果外婆真的出点什么意外，我该怎么办？要不然，先休息一阵子吧。我要留下来，你就不把他再。既然他处处针对我，我就让他知道我的厉害。所以季老板，刘先生急了，你能再给我点片酬吗？哈。夏天，你怎么给我转到独立病房了？还有专人陪护，您住着舒服就好，那得花多少钱呢、啊？你兜里有几个子儿，我还不知道吗？是不是
，他花的钱呢、啊，是不是对你有点意思啊？嗯，外婆，你妈妈跟你说过的是，还真看不出来，可惜了。你们这一行啊，还挺暴力的。嗯，什么？嗯，没事。那个外婆，我送送她，你好好休息啊。来，谢谢啊。没事，你们是合作关系。刚你外婆说的包容什么意思？意思就是让我做事儿，包你满意，不容失误。什么？算了，哎，记住，爸爸，你同意给我加片酬了吧？把“金主”两个字先去掉。<笑>那个 VIP 病房就是我给你加的钱。我就说你怎么这么大方，原来羊毛出在羊身上啊！你是羊啊！咩！一半是补偿，一半是奖励，有意义的话找我理事长。我珊珊，你回来了。哎呀，对不起啊，昨天晚上都是我的错，我不应该听信那些风言风语的。哎，你看，都是我给你买的礼物，才能给你道歉啦。月然姐，昨天我也是太激动了，我也跟你道歉。哎呦，嗯，哎呦，哎呦，啊，怎么，我好像是昨天被气的生理期提前了，肚子疼。<笑>好疼呀！唐轩，你看，好点了吗？嗯，没有。哎，月儿姐怎么走了？你慢点啊，我不舒服就不送你啊。马上点。演的不错，你配合的也不错，感谢。就这么感谢我？我找你来，可是花了真金白银的。好多感谢是感谢，你行吗？我警告你，不要拿我当工具人来使。你做什么？你能怎么样？我要是真怎么样，你会乖乖听话吗？沈小姐，小姐，干什么？沈小姐，夏天是不是原形毕露了？我的辛苦费。你出的都是什么馊主意啊？还好意思问我要好处？没关系，没关系，我还有计策。还有计策？你现在最好的计策就是三十六计得上，立马脱离了江山。沈、哎、小姐，沈小姐，只要让贺老爷子看到我跟夏天睡在一起，那他跟季承轩的婚礼自然就取消了。这次再出什么差错，我要你吃软肉不走。放心吧，这次不需要你出面，只需要你保护你小小的妈妈就行了。小姐。喂，好，见面说，在哪？夏<笑>天，你早该是我的了，今天你再也别想逃了。来啊！不是要当面说吗？说吧。我就想问你一个问题：真的要跟记者工在一起？你知道他根本不爱你，他只是那个你而已。等他把你玩腻了，他就会一直把你拽开。只有我，只有我是真的爱你
。祖伯，我跟沈在一起，跟你一点关系都没有。但是那个房子是我外婆唯一的房子，你快点把房本给我。小姐，五天就这么现实？难道你这个人只能同甘不能共苦是吗？你让我来就是听你说这些废话是吗？没这事我走了。小姐，对不起，要不向他请，喝口水。大娘，对不起，要不向他请，喝口水。我真不是来陪你喝水，你快点把房本给我。你干什么？好歹是吧？你今天来了，你还想走吗？放开我！啊！啊是个小人啊你啊！夏玲，你没碍是我的，你今天就给我先走！放开我！你快点放开我！啊啊啊啊以后再骚扰夏天，我会追着你。我怎么知道我在这儿？你是贺氏的千金，我的未婚妻。这酒店是贺家的，经理看到你跟一个陌生男人过来开房，他能不告诉我吗？出这么多汗，这么关心我，那要是周波绑架我跟你要赎金，你给吗？哎，那得看他要多少了。凭你这么数，我肯定少给四票。你这房间，怎么回事啊？为什么？你怎么了？你没事吧？哎，你怎么还脱衣服着你？哎，这是有问题。啊？哎，你没事吧？让你的背影铺满全世界街边，我推开窗外我一束光降临，希望你的冬季也会放晴。有一天记得有谁的声音，我丢掉自己，听你的声音。闭上眼睛，有一束光降临，希望你不要为我担心。相遇别离，都没错过记忆，我不会让你开始恨你，不该再沉溺。季承轩，你还好啊？你没事吧？去哪儿不舒服吗？在飘雪的天气，还突然被惊醒，闪烁的光，是空气被转移。抓住你的你干什么？我推开窗户，一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际都有谁的声音？我丢掉自己，听你的喊，闭上眼睛，有一束光降临。希望你不要为我而担心，相遇别离都没透过天意。我不会让你还是很爱你，不必再沉溺。我推开窗户，一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际都有谁的笑意？我丢掉自己，甜蜜的声音。我闭上眼睛，有一双光降临。希望你不要为我而担心。相遇别离都没透过记忆。我不会让你还是很爱你，不必再沉溺。我推开窗户，一束光降临。希望你的冬季也会放晴。遥远天际都有谁的笑意？我不会让你还是很爱你，不必再沉溺。动静还挺大，哎呀，也不知道爷爷看到你们在里面会是什么反应。哎呀，没人，怎么回事？我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫你过来了。还有正事，赶快把门打开，快！哎，你们两个这是？我我我们不是，您误会了。就这么点事儿，嫣然，以后别打听小拐的，我还等着冒充孙子。别、嗯。嗯、这个糟粕，成事不足败事不已。季承轩，你输了。
Q， 这么贴心。不过我早上不喜欢喝咖啡。啊，合同里没写我要给你准备早餐吧？合同里也没写，我昨天应该管你。你哪不说过吗？你已经违约了，季先生。合同第三条，第三，希望我们都能有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。让人对这种契约精神，昨天那是属于不可抗力。合同里白纸黑字写的清清楚楚，我是不可能对你怎么样，动了心的。太好了，反正合约一结束，咱俩就不用见了。不好意思，可能在合约期内，你不仅在家里会见到我，在公司也会见到我。什么意思啊？也让你从今天起跟我去公司上班。装备打工人啊！工作也是作为合成业的一部分。你嘛，就做我秘书。谢长去。哼。哎，沈月然是不是也在公司上班？嗯，这就不好办了呀。虽然呢，我不是真的何山月，但是也不能因为我是假的何山月演了真的何山月，就是真的何山月应该有个没有，你说对吧？讲人话。沈月然做什么我就做什么。你是打算跟他斗到底了呀？我就是觉得以何山月的身份怎么能当秘书呢？还是说这件事儿，季总，你确定不了？把手拿开办公室在哪？这边。不行。还真是皮低呀、啊。嗯，这椅子挺舒服，就是有点高。现在的高度可以吗？小盒子。还行吧。进公司可不是闹着玩的。哼，长寿村。长寿村的项目，那个丁子虎还是不同意。小贺总啊，还是每天喝个咖啡、拍拍美美的照片就行。项目这种事儿，还是交给专业的人吧。沈月然，我告诉你，看好了，咱俩都是皮弟，你能做的事情我也可以做。这可是专业的项目书，你看得懂吗？嗯，要不我给你讲讲？丁子虎，我知道啊，你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？小贺总真是有意见。这就难办了，这可是季总亲自提的方案。珊珊刚来，很多事情他还不懂，我会慢慢告诉他。你先去忙。季承轩，人都是有感情的，你把人家住了一辈子的房子搭了，要不我也不愿意。我们给每户村民赔的钱已经超过市场价的百分之二十了。又是钱，钱就能解决所有问题吗？你不觉得是你方案出了问题吗？方案已经定好，如果你真的想要插手这件事。那就麻烦你好好的、认真的研究一下这本项目书。这不是理性研究的问题，是情感需求的问题。而你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？夏天，你真是张口就来啊！你了解这个市场吗？嗯、在整个市场风向面前，你所谓的情感需求真的不值一提，你明白吗？还有，你是在扮演贺山月，不是真的小贺总。你搞搞清楚。那你明不明白？你让我扮演贺山月，是为了争夺家产。我父亲不是让你过来指手画脚的，乖乖听话就好。既然我做了和尚月，我就不能对项目里的问题视而不见。又要这个又要那个，我怎么弄啊？哎，谢谢你，不客气
。哎，这个是你的呀？嗯，这首曲子我特别喜欢，很小众的一首曲子。小众吗、嗯？这首歌我都听好几年了，而且你看，刚才那个女生不也一直跟着曲子摇头晃脑的，一看也是对这首曲子很熟悉了。他是戴着香皂耳机，他在听自己的音乐，这地方就是这样，相互融合，互不打扰。相互融合，你大人，你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？我知道了，谢谢。啊你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？嗯、既然我做了和神，我就不能对项目里的问题视而不见。嗯、我付钱不是让有人指手画脚的。你不是在等我吧？你在。总裁是。要是你这么厚脸皮，那是我设计师。那季师傅，你的车呢？季总，能不能劳您大驾，明天陪我去趟长寿村啊？我去。假冒，可沉了，你都不知道帮我拎一下。那我说别去了吧。开门。哎，来了来了,来了。杨奶奶，我是小夏。哎呦，小夏啊，来就来呗，还带这么多东西。你们认识、啊？我们这是网友面基。我这不是来给杨奶奶注册规划民宿来了吗？来来来，往里坐，往里坐。好，小夏，你看我这做民宿合适吗？挺好的，现在民宿在年轻人里面很流行，而且您看咱这个房子位置又好，空气又好，房间又独特。您只要听我的，保证给您打造成网红民宿，每天生意好的不得了。我这个房子就怪我那死老头子建的偏僻。网红打卡就爱去偏僻的地儿，这叫森林气息。而且您想啊，平时您一个人住着多无聊啊，偶尔能有个年轻的客人来陪您聊聊天、打打岔，挺好的。那小夏就按照你的意思试试吧。好，<笑>我给您带来了第一位客人。干嘛？巴克。巴克。你现在就给我平台下单，然后今天晚上就住在这儿，明天给我写一个五星好评三百字的用户体验，快点，手机拿出来，快点。杨奶奶，那您先去收拾收拾。今天晚上我就跟您挤挤，咱们一起见识第一位客人。好，那我去。我告诉你啊，住民宿我可第一次。谁没有第一次？好，关于长寿村调整方案的评估资料，你明早我必报。好，好，就这样
不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。困扰海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你。我愿躲不掉真心，聆听着，静候在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着爱的勇气。别担心，路上所有奔向你，这爱已沉默的。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不了真心，聆听着，今后在你身边暖暖好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着爱的痕迹，别担心，路上所有。很想你。哒哒哒哒。哒哒哒哒。哎，你怎么在这儿？这是我房间。那我怎么在这儿？我看你是对我有点什么想法，自己偷偷摸上来的吧？怎么可能？要不你再讲详细的。你昨天晚上。哎、暖暖，你这是要做辣白菜啊？是啊，<笑>那你快去歇会儿了，我去帮你洗。那也好，我到那边歇一会儿，可算有人来帮帮我。<笑>哎，这一大盆，你是够吃很久了。你洗吧。你就不想知道你昨天晚上有没有有没有什么打呼吗？不想知道。不红花，彩虹哎。喜欢吗？还行吧。放心吧，昨天晚上什么事都没发生。哦。但是呢，我已经把某些人睡觉时候的丑态给录下来。喏、no? ，秦尚轩，你过分了吧？快来把手机给我。不给。快一点。不给。那你自己删了。不删。怎么这样啊你？我想你，行不行？我自己。<笑>你把脸删了好不好？事情就是这样，一个孤独的老太太，无儿无女，只能守着自己过世老头亲手建的房子，满是回忆，舍不得拆。另一个呢，是无情的资本家，用强拆的方案强行剥夺别人的命运，用高于市场价百分之二十剥夺别人的回忆，要么改变他，要么改变你。你不用改变我，改变方案就行。你。你是不是早就知道杨奶奶不愿意拆迁，是因为小丑的跟爷爷的记忆？我功课可不是白做的。你说，像杨奶奶那种一生只爱一个人的感情，现在还会有吗？我小的时候想当一名船长。自己掌舵，驾船远航。现在想要拿到继承权，成为科学的掌权人。哎
把这个家产当做人生目标。只要你。贺氏的背后远比你想象中的更复杂。我知道，反正爱情就不在你的人生规划当中了。最后百分之十，你别这样。是这样呀，我还要给我外婆看病，还要买回祖宅，哪有时间想什么爱情？爱情在我这儿，也就百分之五。我们果然是一类人。天空慢慢亮的星星，还在睡着，相遇的清晨，在脑海中浮现。所以，打造特色度假渔村，与当地居民互惠共赢，就是我们的新方案。各位有什么意见？我有。小何总，你有没有替集团算过一笔账？这个新的方案，光设计费就得多出五百万，更不要说额外的人工成本、时间成本。假使最后的盈利没有达到预期，你觉得这多出来的损失，谁买单？当然，谁主张的谁买单啊！小贺总，这么大费周章的提出新方案，万一坏了口碑，又损失了利益，你负得了责任吗？我，我们这个方案，他是提出新方案，但我才是方案的决策者。这个方案的决策者也是你，季总。临阵变卦，你是要承认自己此前的决策失误吗？我承认失误，也承担新方案的一切责任。如果不盈利，都由我买单。嗯。嗯，可以。他为我顶住了这么大的压力，我是不是该有点表示啊？嗯、那个，周六有没有时间一起吃饭？是这样，这成本跟周期可能还得再压缩一下。对，是这个意思，至少百分之五。时间集结还是有的。支付宝五千二百六，加微信六百八，两千块钱应该够了吧？哎呦，不行不行，请人吃饭，嗯、小心冷夏天，高个挂，机场选那个挑剔的，高强度，高规格，再提三千。不好意思啊，来晚了。我今天出门太着急，跟您来去化妆。没关系啊，我也是随便穿了件衣服就出来了。那我晚上试试吧。就这里啊。这里。这有座。这么干嘛？看看吃什么呀？金老板还真是替我省钱。什么省钱？这家猪脚面超级好吃啊，高起强同款。我想说，经常。我也是要说，你妹妹吃肉，你弟弟吃面，你喝汤吧，也是大可不必。啊，你不喜欢这儿？那我换一下。不、嗯、用，老板娘，老板娘，给我来一份最重口味的，非常厉害。我要一份猪脚面。好嘞。吃面不吃蒜，香味爽大。吃面就蘸蒜。
太符合我精神了。不浪漫，不浪漫。谢谢你啊。怎么样？这款酒够得清的来不吧？也许有十分，有时想必。他在暗示我什么？你应该感觉出来了吧？我今天有重要的话想跟你说。我们虽然才认识一个月，但这一个月已经经历了很多事情。之前你帮我找到了外婆，在公司又帮我顶住了很多压力，我好像看见了不一样的一个继承权。虽然我们是合作利益关系，但是我还是有一句很重要的话想跟你说。平常记得写，为你所写，差一点错过，拥抱你，红颜多不要珍惜，聆听着，今后在你身边暖暖好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着，还等不及，别担心，不剩所有。你干什么要亲我？啊啊！你干什么往哪放呢？我我不是我我以为本来我还想跟你好好道个谢，现在看来也不用了。对不起，夏天，我好像会错意了。像你这么大男子主义的人，怎么可能会错意呢？之前自作主张隐瞒婚约，今天晚上又自作主张的带我去省钱，带我去吃猪脚面高启强同款。现在你又自作主张，觉得可以勾勾手指就对我为所欲为，是不是？你有没有想过我的意见？我我我以为。你为什么？因为我们跟以前不一样。对我承认，我对你是有好感，但是有好感我就要接受你，就要跟你在一起吗？比起这些，我最讨厌的你知道是什么？是你打从心底里就把我当做一个只需要配合你演戏，不需要有自己任何思想工具。小何总，小何总今天调休了。调休。简哥，哎，你出去一趟。不好意思，这是我刚才放的 CD。请副总，你今天怎么没有去公司、啊？我今天休假。我去，之前公司呃，有、啊、点没关系。公事公，私归私，这里是一个完全私人的地方。既然在 CD 店，我们就应该只聊音乐。我是一个公司分明的人。你在说什么？哦、没事，我就是觉得每次见你都能点醒我。你喜欢听这张 CD？ 嗯、哦。女士优先
，要不让我感受一下你的音乐品味？你确定？确定。在私下里，她居然是这么可爱的女孩。好的，季总，这套方案呢是我个人目前来说最满意的一套，因为它相比于之前提出的两套方案呢，我们重点解决了它的成本和缩短了生产周期。那么我相信方案可以，先休息吧。今天先这样，好。我拿到夏天和他外婆的鉴定报告。用我的音响放这么不入流的歌，暴殄天物。我看是有人没品味。听不知从哪来的旧 CD 就有品味了。很小众的，你懂什么？小众。喂，谁允许你上班时间放 CD 点的？那是我私人时间，我想干嘛干。你的工作是扮演好贺山月。明天就是夜生日了。你是打算拿着这个破 CD 去给他做寿礼吗？爷爷的生日我会买礼物，但你把我的 CD 还给我。季成娟，你还给我！这回可是你出动的，我可没有在意。还给我！喜欢留着好。什么人？装鬼破冷想还不能放我的 CD， 嘲笑我的音乐品味！算了，本来就是合作关系。早就觉得不对劲，早就觉得不对劲。我就知道你这么聪明是不可能没有察觉的。担心死我了，我还以为你真的被他迷上了。迷上他？是啊，你们哪天朝夕相处的？一个小演员而已。那我就放心了。你都听见了？是啊，都听见了。我会收拾东西离开的。你相信我吗？你觉得我会把真心话讲给沈悦然听吗？那你跟我之前说的那些话呢？真心话吗？对不起，我想跟你道歉。道什么歉？第一，那下猪脚面是我小时候常去的地方，我只是想带你好好去看一看。跟我说，我先考虑。第二，我不该不经过你的允许，就对你动手动脚。第三，我不该不尊重你的音乐品味。虽然他确实不怎么好听。
，合约办事，闹什么僵？爷爷，这馄饨就得现包现煮才好吃，您快趁热尝尝。什么呀？一碗馄饨当寿礼，你也太没诚意了。哎，这是珊珊亲手做的，我当然要尝尝。怎么样？是不是不好吃？啊？怎么也？爷爷的妈妈还在的时候，就经常给我做馄饨吃。那个时候。外面很冷，家里又很穷，我妈妈就喜欢在这馄饨馅里加上胡椒。没想到我今天又吃到了这个味道，好吃啊！爹，您要是喜欢，我之后常给您做。嗯，好。<笑>爹，你们先蛋糕吧，来，鸡蛋糕。好，等我来，我来帮你。啊！你干嘛？哎呦，太不小心了，太不小心了！来，我帮你擦擦啊。快去帮珊珊处理一下！你怎么不小心一点啊？爷爷，我去看一眼。你刚刚那么露劲照顾我，我手都划伤了，你不安慰我还指责我，有你照顾我吗？夏小姐，我已经知道你是谁了，但我没有揭穿你，因为今天是我爷爷的生日。你一个粗鄙市井的小演员，你非叫我不能听吗？是，原来你都知道了，那又怎么样？如果不是贺家的关系。你以为我愿意跟你秀恩爱？白给我暖床，我都不想。干什么？人走了，别在人身攻击我了。我可是专业演员，所有台词我都是真情实感。什么？嗯，我怎么不记得你的台词？所有台词我有最终解释权。行。爷爷。珊珊没事吧？没事儿，没大碍。啊，那就好。珊珊没事吧？没事。我听见你们两个吵架了。没有，陈轩就是嘱咐我，让我别老毛手毛脚的，声音大了点。飞、啊、呀，晚有点事儿，先走一块。好，你去忙吧。爷爷，那我们接着切蛋糕。好。伤口怎么那么深？吓我一跳，疼。这东西拿回来没有？沈月然肯定怎么都没想到，这上面真的是牛血。哼。这样一来，丁爷的结果一定会显示我的，不能被当做任何事情。可是今天是爷爷的生日，那么开心，要是知道我骗他，得多难过呀！爷爷想看重亲情，咱们确实不应该。那这个决定是我做的，跟你没关系。怎么的、啊？你小心点，行不行？你干嘛对我那么好？你再对我这么好，我就当真了。不知不觉看向你，烟囱装满了繁星。你干嘛对我这么好？你再对我这么好，我就当真。海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样注定。这爱已沉默的。你呢？总是毛毛躁躁的，和你在一块久了，很多小事自然就留下了。你什么意思？你说你跟我在一块儿委屈你了是吧？没委屈。说你言传身教，我受益匪浅。你怎么这么暗示他？他怎么一点反应都没有？上次他那么生气，这次不能再回错意了。他不主动，我可以主动啊。我又没有思想包袱。要学会尊重女生。嗯，哎，明天晚上你有事吗？没事的话，一起去长寿村，那边有一家餐厅，我一直想去。好啊
长寿村开发案你们做的不错，我看现在就可以启动了。爷爷，我这里有一份文件需要您看一下。看完会再说。不行，爷爷，这石棺何家的血脉必须现在看。哎呀，不得不说啊，你已经演得很像了，差点就被你骗了。但假的就是假的。玉然姐，你在说什么？我不明白。还在演？爷爷，程轩，各位股东，这个人。玉然。他根本就不是爷爷亲生的。你别胡闹啊！爷爷。我一直都被蒙在鼓里啊！我这儿有一份 DNA 报告，是在您生日的时候，我拿着您的血样和他的血样进行对比的，加上十分可靠。怎么样？在假扮贺山月的时候，就没有想到过会有今天。经本机构将贺州和贺山月两个人的血样分析对比，两个人的 DNA 序列相似，两个人的金属关系失败，就是这证据。爷爷，这这不对。好了，玉兰。太见笑了啊，叶然，辛苦你向大家证明了珊珊是我的亲生孙女，也省得总有人在背后说三道四。我看你最近也是够辛苦的，这样把手上的工作先放一放，去休息一下。爷爷，出去散散心。嗯，沈总，进吧。沈总。程轩，你把手上长寿村开发案的项目暂时交给秦月吧。爹，这个项目我盯快一年了。我知道这个项目是公司目前最看重的项目，但是秦月在这方面更有经验，交给他去执行比较合理。啊，就这样决定了，散会吧。怎么回事啊？纸巾上面沾的是牛血，怎么会显示我跟爷爷是亲属关系？而且你也知道，我是我外婆的亲外孙女，这怎么回事？陈娟，珊珊，你先回去吧，我还有事。我怎么叫他珊珊？嗯，你先忙，嗯，但你别忘了晚上的约会。我来找你交接项目的资料，我还没有整理好，一会儿让检测给你送过去。你喜欢读历史啊？以史为镜，可以知兴替。我也喜欢，到后来就发现读的再多，再有借鉴的意义，像今天的事情就没有办法预测了。历史上这样的事情已经发生过很多次了，项羽神勇无双，千古无二，却无奈被刘邦这种小人抢走了一切。你既然这么喜欢项羽，你一定知道，他不顾父亲身陷多疑，不得民心，还想在他手下只能做一个小兵，在刘邦那里却是个将军。所以选择比你为人重要，对吧？无非是小人得志，一时运气吧。你可以说他是运气，但八仙过海各显神通。有的人一出生就已经在对岸，有的人却要处心积虑的给别人当赘婿。你什么意思？以史为镜，可以知兴替。记得让检测把材料整理完，送到我那里。喂，外婆，怎么了？夏天，你最近不在看外婆的时间越来越少了。你看外婆不主动给你打电话，你就不主动联系外婆了。哎呀，外婆，我错了，我明天我就回去看您。外婆知道你忙着赚钱，只是外婆最近总是做梦，梦见我在老房子里给你爸妈做馄饨吃，还梦见那些花，都快哭了。外婆，梦都是反的，放心吧。哎呀，外婆，我这有点事儿要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。不好意思，等很久了。没有，你不吃点菜？我还不饿。程轩，顾源，这个，这个，尽管上。好的。你饿了？啊，对，还有很多工作上的事还没有处理完。那我就长话短说。呃，其实我这几天想了很多，我先生不好意思。
，可能今天这个菜没卖完了，您看。那换这个，好的。我昨晚想了很多，我对你，我先生，这是我们赠送的菜金面包。没关系，我们还有很多时间，慢慢讲。我其实是想说，我最近真的想了很多，我觉得我们放下。那我挂掉不行了。那你接吧，张姐。接吧。喂，没事不用报警，你先帮我拖住他，我马上过来。小天，玉然在酒吧那边出了点事，我得过去看一下。等、哎、我回来。哎、我小的时候想当一名船长。自己挣多，驾船远航。小姐还需要用餐吗？他说他很快回来，剩菜吧。行。那是，你又说话了。我在酒吧看见你了。你说。你说，在哪里不给他小白就好了？嗯嗯嗯，你说说。他怎么比得上你？你比他有人多了。我小的时候想当一名船长，自己掌舵，驾船远航。你说你只爱一个人的感情，在现在还会有吗？你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，你是他，
，一个小演员。这是你回去吧，我还有事。那你像是太和主演的，临时角色清醒的，入戏了却忘我了。你好像也察觉了什么，不懂事当色，偷偷用心配合。爱你像遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特。就算其实不可，又如何？那样只不值得，曾给过你快乐，就做了。什么意思？给你买个礼物，想给你道个歉。道什么歉？我今天创业。那我听你多少钱的礼物？这个是给你的。这钱不重要，重要的是，这个是真的钱。爱马仕，你连我生气的资本都拿走了。你今天说我不对，但是说有意。是，我只是说有意，所以我生气就是小题大做。你送的礼物，我看到了，我很喜欢，所以想着要给你买个礼物，跟你道歉。季少娟，你知道我给你买的礼物多少钱吗？你给我买爱马仕，你觉得这两样礼物对等吗？我以为你会喜欢。那你问过我喜不喜欢吗？季少娟，你是不是觉得所有东西都可以用钱解决？那你到底是不喜欢这个礼物，还是不接受我的道歉吗？我接受啊，季先生给我买包道歉，我哪敢不接受啊？那你非要用这种语气讲话吗？对，我实话告诉你，这样的包配我贺山月，他配不上。那你不需要这种调吗哎，哎，哎，你干嘛呀？你这是想白睡我是吧？啊，过河拆桥翻脸不认人，爽完就想走了是不是？你们这是上天，昨天还抱着我一直亲。哎，我鞋子呢？我就是，昨天晚上。喂，爹，别拍卖我的房子，今天就得交。好，我今天一定交上。十万，我上哪儿租十万？哪去了？在这儿呢，在这儿呢，在这儿呢。哎呦，没摔坏吧？还好。哎呦，十万块钱。乱扔东西，污染环境。你说还要是砸到小朋友怎么如果没记错的话，弄这个包的人是你吧？是个名，是否能改善莫大烟，保护环境，人有。这个包加上我卡里的余额，应该是够了。虽然现在是二手的，它还挺新的。要手机包吗？谁要带包？说什么呢？谢谢，走
今天阳光不错，出去晒晒太阳。我倒要看看你今天鬼鬼祟祟的男包到底要干。戴老板，你帮我看看这包能卖多少钱？这个包啊，这个包你背的时间不短了吧？我昨天刚买的，你看小票。这小票都看不清了，你看这包，这划痕，这一个个的清清楚楚，对吧？顶多五万，不能再多了。老板，这十万的包你就卖五万，我可一天没背。背背是你的事啊，我看这货啊。原来我的清白就是五万块。算了，我也就是个普通人，拿了这个钱吃了这个牙亏。姑娘，别装什么清不清高的，你能卖五万，你就算高价了。哎，你说谁卖呢？啊，这包五万。哎哎哎，六万，最多六万。姑娘，你是被钱了吧？怎么说话呢？我就是遇见一个渣男，跟他欠了一个不平等条约，给他二十四小时当主，然后他没法支柱，是吧？禽兽不如啊！一晚上，哎呀，结果就送了这么一个破包，才值六万块钱。男人没个好东西，你怎么连自己都骂呀，老板？叫姐姐，姐姐。以后我也就是个女人了。第一次呢？谁说不是呢？八万，妹妹，就让姐姐帮你了。姐姐，你可太好了。那微信还是支付宝？你怎么在这儿？刚才在里边变态人的时候，整了点异性。不可能啊！你怎么知道？来说说，我怎么就清楚？这什么意思？夸张说，你怎么就听到夸张了？你偷听别人说话，鬼鬼祟祟。下雨天戴着个墨镜，你才鬼鬼祟祟吧？还有，我在你眼里，本来不就是个渣男吗？是，我是别的公式，按不都是为了给你的包卖点好价钱？所以你不喜欢那个包，是因为觉得那个包不值钱，卖不了高价？你早说嘛！我们的冷气可是明码标价。起开！我最讨厌吻戏了。你是讨厌吻戏，还是讨厌跟我接吻呢？我最讨厌你。讨厌是没钱没给到位吧？好，我现在给你加钱，加一万，够吗？三万，五万，我要你现在，立刻就给我演一个。行、啊，你喜欢就来，反正我就是见钱眼开，爱财如命。你最好现在就转账，来吧。谢谢。哎呀，买了这么多东西啊！妹妹，要不要还提吧？我现在不太想看见你，滚！哎呀，没有，宝贝儿，知道你是口是心非，没关系，我可以受点累，一直满足你的需求。只要你付出一点小小的，他比你大呀，付出。老郭，你也不照料你自己是什么东西，你也配？幸亏我留了一手，还有，来活了。是真的吗？真的，马上就疯了。你真，你不会被骗了吧？不可能，他马上就输了，肯定是真的。
东西了，他好吓人，我好害怕。选择，沈总，让他先出去吧。别碰我，李佳，你别碰我。下边，你以为小白他们这边地方就是这个地方？背地里耍那些阴招，不看，不看到什么。我没有使阴招，我相信你。怎么一会儿假扮一会儿害人？沈总不是太接近小何总了吧？你看那个，看看镜头的动作，他超爱，简直磕死我了。没事吧？嗯。你不是很讨厌我，还往我怀里钻？怎么一会儿假扮一会儿害人？沈总真是太对不起小何总了吧！你看，他做的动作，他超爱，简直磕死我了。没事吧？嗯。你不是很讨厌我，还往我怀里钻？中毒了，我完了。你是讨厌我自己还是讨厌金凡哥？我最讨厌你，季承轩，季承轩，季承轩，我说过那么多话，你怎么就记住这一句？后面有两块，里面有三块，最好就这样一动不动，还能做成标本。我当你是在夸我了。你干嘛？你干嘛？你大半夜来我办公室干嘛？充电器。充电器。这么大公司，就我们这儿有充电线。绕着走。弟弟。那是叶小河从眼上瘾了，你吹嘘我，劝你不要走进寝室。听真迹的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你。讲人话。谎言躲不掉真心，聆听着。今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。对不起，我不该自尊心过剩，觉得你另外包什么羞辱我，也不该另外包的时候编排你，我不该嘴上说着讨厌你，然后又利用你装可怜演戏。哎，行了吧？你道歉怎么跟讨债一样？给我道歉。沉默的绕着很近轨迹。那我也为我那天的行为向你道歉。听沉寂的心，为你苏醒。扯平了。差一点错过，拥抱你。谎言躲不掉真心，聆听着。今后再见。我现在已经分不清哪一句是真心话。好梦，我只爱的你，请允许我，不断重复着爱的勇气。别担心，路上所有奔向你。天空慢慢亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海里。我说过，我是个坏女人。我喜欢一切跟坏有关的。是我不完美的角色，戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，大地上是配合，出演的，每是角色清醒的。如戏要是绝望过了，你好像也察觉了什么，不用神色，偷偷用心配合。大地上遥远的，风吹过，每个角落简单的，却独特，就算只是不合。要带我来这儿干嘛？这是我孤儿时期的避难所，什么意思？
我小的时候，也被别人欺负，就会躲在这里。有一天，我在这儿遇到了爷爷，他送了我个礼物。后来爷爷去办了我的银行手续，他送我去学校，教我管理公司。除了没有血缘关系，他就是我唯一的亲人。所以，我是被爷爷领养的。现在爷爷的身体一天不如一天，他暗中觊觎何家家产的人太多了，与其让那些人分尸何家。倒不如我来做那个恶人。可是你明明能力出众，又一心向着何家，爷爷为什么不直接把家产给你呢？你知道爷爷为什么那么宠你吗？因为，我知道了。因为何山月是爷爷的亲外孙女，可是你跟爷爷并没有血缘关系。能力在血缘面前不值一提。但我最近好像学动摇，我不知道自己做的是不是对的程谦，你是特地等我的吗？真正把你一刀的人是他。这不，像这种亲密的私账，只有你的枕边人才可以拿得到。最后再给你一个忠告，别总被人家吃。程谦，程谦，程谦，沈月然，我可以接受下片子。那我就要。你别离开我！别忘了，你是贺氏的沈小姐，不要误瞧起。小姐。啊！秦副总，你也等下去吧。秦副总，小天，我觉得你最好离开我们公司。你知道吗？夏天还是何山月，我们谁都不知道，但是你自己最知道。这世界上所有的事情从来没有过因为谎言去改变。你和沈月然两个人的，我用一个你特别不喜欢的词“私心争斗”，为了一己私欲把这个公司搞得乌烟瘴气，今天比他们都是夏天，你知道？那你会自责吗？整个公司上上下下五百三十六个人，他们没有一个人想花时间和精力玩什么真假千金的游戏。他们只希望公司可以稳定，能够创造更大的收益，让他们找工资，让他们的生活过得更好。那你有没有想过，你自己到底要干什么？你想干嘛？喂。哦，我是。我外婆走了，去哪了？喂。哦，不是，我外婆走了，去哪了？
展燕，你最近回来看外婆的时间越来越少了。你看外婆不主动给你打电话，你就不主动联系外婆了。哎呀，外婆，我这儿有点事要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。我知道，我知道你外婆昨晚做了很大家的，也知道这个时候不管旁人说什么、做什么都不解释。但是夏天，这一关需要你自己过。你外婆她也一定希望你能够好好的活下去。你明白我为啥？我就是觉得，我可真能演啊！天，我外婆接了个大小门，可她房子还在，到最后我还在骗她。沈月兰说的对，我演来演去，到底都看不下去了，这就是给我的报应。你要相信。你看，他一定不管你。可我原谅不了。季成军，上帝，我们的合同。我去跟爷爷道个别。啊、快过来看看，爷爷准备了什么？珊珊，你外婆的事情，爷爷听说了，我也很难过。他把你辛辛苦苦的养大，却把你养的这么聪明、善良、漂亮、大方。我真的很欣慰，只可惜啊，没能亲自跟他道一声谢。我知道你一定很难受，不知道怎么安慰你才好，就只能用这些俗语来来哄哄你，也不知道你喜不喜欢。珊珊，你别哭啊，你放心，爷爷一定会替你外婆加倍的照顾，疼爱你。其实我不是很善良。我叫夏天，我骗了你们所有人，我就是个骗子，我不配得到你们的爱。陌生问候的目光，它代替我陪你孤单，眼睛倒映的星空，是你心里。的愿望，一把流泪，心酸的过往，否则凭是一份心寒。我已经把真相告诉你，喝了叶子，我已经从何家离开了。挺好的呀，为什么不晚？太晚了，代价太大。我可以请你喝一杯热巧克力吗？我以为。你再也不想见到我了。哎，你还记不记得上次好像也是在这个位置？我跟你说过，公事公私归私。其实那一天我说的话，确实挺重的。对不起，但我出发点真的是为了公司好。我知道。你离开了霍家，怎么不回家呀？我们现在没有家了。那他呢？
，我们俩已经结束合作了。还会有音乐可以收留你，我去帮你做巧克力。天空亮了星星，孩子睡着，相遇的情节在脑海中放着。你怎么在这儿？我刚一直给你打电话。我手机没电了。为什么看到空气一个耳机啊？我其实，我特别希望你每次难过的时候。能够陪在你身边的人是我。我没要哭。你怎么每次都带着手帕？第一次是恰巧服装上配的，后来是专门给你准备的。你看，我对你多好。我已经决定彻底离开何家了，而且不知道该怎么面对爷爷，不太让他失望。没事，我带你去个地方。走，走。杨奶奶，哎，你们来了，来了。杨奶奶的名字要开了，我跟她说我们回楼吗？杨奶奶。那有什么是我们能干的？那就把这幅画啊交给你们了，我回家给你们做饭去。哎，<笑>可是我不会画画。这不重要。嗯、来，走、嗯。小花画成这样怎么拿得出手啊？我觉得挺好的。嗯，剩下的交给我。它是画，它是风，它是空气。只要我们一直想念，万国就无处不在。不知不觉看向你，眼中忘了繁星，只有我一人倒影。
环绕海，风轻万里，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，我愿躲不掉真心，聆听着今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的勇气，别担心，路上所有很想你。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，蒙住眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，我怕我不能放心。我好看还是我爸爸？那肯定是。现在不去拍照。我可爱吗？这么晚了，是不是没船了？回不去了。应该还有吧，看上去。是不是人家求婚？好像是，去看。那你们看什么？哎，走了。人家求婚，咱俩看什么？走了。我去干嘛？走。真是，你是太操心了。嗯。看什么？你<笑>你还让我尴尬了，你要干啥、啊？我真的大型社死现场。<笑>嗯、好了好了好了，别接下来，别接下来，哎呀，别接一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。<笑>你太让我尴尬了，你有哪里尴尬、啊？我真的大型社死现场。<笑>嗯、好了好了，别接下来，别接下来。哎呀，别接一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。<笑>哎、说，夏天女士，郭英香，别笑，好，嗯，过来。夏天女士，可能我们的相遇。并不算完美，以利益开局，中间还穿插着无数的谎言。你演技高超，我想失败。<笑>都这么说自己吗？哎，好了，认真一点。接下来，我想失败了。我们两个，简直就是这个世界上最虚情假意的两个人。但也是最有默契的两个人。不不知看向你。我以前跟你说过，爱情只占我生命的百分之十。可自从你解除合约，离开何家以后，我才明白，那百分之十是我生命里最重要的百分之十。如果没有那百分之十，那剩下的百分之九十，就好。所以夏天，我想用我剩下的生命来告诉你一件事。我爱你。你愿意让我成为你的那百分之五吗？不断重复着爱的勇气，别担心，路上所有。很想你，这爱已沉默的绕着恒星轨迹
隐藏在呼吸里，冒出眼睛。听真迹的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心。聆听着，今后在你身边暖暖好梦。我只爱的你，请允许我，不敢重复这样的情。天空没明亮的星星，还在睡着。相遇的情节在脑海中放着，剧本也的是我。可以吗？每个角色戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，心与封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了，当你笑着。和你相识配合，出演的每十九次清醒的，如戏的，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷的心配的。和你想遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特。就算只是不可，又如何？那又知不知道，曾给过你快乐，不就足够了？半生遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特。就算其实不可，又如何？那又知不知道，曾给过你快乐，不就足够了？嗯、季总，季先生，从一到八次被让我再说会吗？夏天，你们打算拖到什么时候？爷、嗯、爷，这一切都是我的错，是我顾夏天演的戏，他从一开始就不同意骗您的。不是这样的，是我想赚钱，是我骗了您，跟陈勋没关系。现在知道错了，早干什么去了？就你们这点把戏，能瞒得住我？我早就知道了。其实啊，这些年我一直在四处寻找珊珊，国内国外几乎翻了个遍，也没有她的消息。直到前几年，我得到消息，原来她早在一场车祸中丧生了，所以。这些年，我很难过，也很自责，是我没能保护好他呀。后来，你让他来演这出戏，一方面我考虑能够弥补一些遗憾，另一方面考虑到公司当前的局面，也就顺着你们。演了下去。原本我以为你只是来演戏的，可是没想到，你这个孩子是那么的聪明、善良、孝顺。一段时间下来，我也就舍不得你走了，所以我就在 DNA 报告里帮你们做了手脚。珊珊，老婆，夏天，既然来了，就别走了。这儿就是你的家，我们都是你的亲人。爷爷问你，你愿不愿意做爷爷的跟随？快听，心里的声音，仿佛有梦中传。大爷，会更加坚定，想把你。抱紧，这次把你看仔细。是你来到我生命，告诉幸福原来很容易
，女人代替，有你在的母亲，再见你，直到母亲。宝贝，是不是小峰啊？来，让我抱抱你。离我远点，坐那边。哎，怎么了？心情不好吗？沈小姐，你这是干嘛呀？我们是不是有什么误会啊？误会啊！宋波，你把我当好耍呀？不是，你听我解释啊，我这是因为太爱你了，然后我又想帮你，我才想到这招的。你觉得我还会再相信你的鬼话吗？哎哎哎，干嘛？哎，干嘛？哎，沈小姐，哎，沈小姐，闭嘴，吵死了。喂，哎，怎么走到这儿来了？季尚轩，嗯，带我来干嘛？来看看。哎呦，哎呦，我不想进去。走了。哎，哎呦，季尚轩，哎呦，我真不想来。季尚轩，进去吧，我真我。我想看看你小时候受过的地方。你今天到底要干嘛之前因为卖包的事情大吵了一架，后来我才弄清楚怎么回事。现在这个房子不归原主了。时候，呼声越响，心越无荡。我想回去看看我那些阳台上的花儿。家里有我呢，我不是您亲自栽大的小徒弟，还怕那些花儿被我养死了。陌生问候的目光，它代替我陪你孤单。眼睛倒映的星空，是你心里的愿望，一把流泪心酸的过往，复杂平时一份心寒。我从来没有想过，有一天还会回来。小轩，谢谢你，我去过。对了，爷爷说让我们晚上回去早一点，是有重要的事情要宣布。哦，那回去之前，我们要不要先？先什么？准备小的那个。你怎么这样啊，季承轩？我管哪样？我管哪样？我们现在是光明正大的谈恋爱。对了，不许说爷爷对你这么好，我是不是也应该对他有点表示啊？爷爷什么都不缺啊！是世界上用钱可以买到 99.9% 的东西，唯独买不到真心。嗯，那你的真心打算做成什么形状？小茶壶。<笑>茶壶好，爷爷喜欢茶。<笑>谢谢季总认可啊！哎呀，你别玩了，一会儿做回来我就说是你做的。你快起开！你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，今后在你身边慢慢好梦，我只爱等你继续我，不断重复着爱的记忆，别担心，世上所有都想你。
你找我？哎，云然，爷让你来，是有件事情跟你说。啊，这份遗嘱是两年前爷爷发现自己病的时候立的。本打算我去世之后把所有的股份都给你，但是现在爷爷有了一个新的决定。啊，今天我会约律师上门，到时候我会公证这份新的遗嘱。集团的事情，你暂时就不要插手了，交给程雪。哎，当然了，我也给你留给你点股份，足够你今后衣食无忧的。爷爷，<笑>你这是不要我了？傻孩子，说什么呢？你是爷爷的亲孙，爷爷怎么能不要你呢？我只是做了更适合大家的决定。大家是谁啊？爷爷，只有我流着贺家的血啊。我才是您的亲孙女，那些人都是外人啊！我当然知道，可是这件事情已经决定了呀。我说够了，为什么要把遗产留给外人？我才是您的亲孙女。我等了这么多年，为什么要把遗产留给外人？为什么要把遗产留给外人？够了，够了好了，都讲一个小时电话了，你不累啊？再讲小心你插胡哨没有？我已经到了，你好了就快过来啊！季总，我怎么一直联系不上你？怎么了？儿子突发心脏病被送医院去了。去医院。医生说他的身体状况跟陈的现在都不容易，可能是受了什么刺激。王律师，等家人到齐了，就开始宣布遗嘱吧。好的，是吧？为什么突然要宣布遗嘱？不知道。爷爷昨天晚上中风了。爷爷只是暂时昏迷，很快就会醒过来。要是你正着急念遗嘱，什么意思？我只是按照爷爷的吩咐做事吧。沈月然，你一走，爷爷就中风了。你到底对爷爷做了什么？我走的时候，爷爷还好好的呢。倒是你，跟爷爷非亲非故，爷爷中风了，你就这么鸡翅白脸？该不会是你把爷爷弄中风，然后恶人先告状吧？你还真挺会倒打一耙呀！夏天的意思是，爷爷刚昏迷就把他宣读遗嘱，是不是有些说不过去啊？爷爷年事已高，再加上身体不太好，早早的立下遗嘱，就是为了防止这种存功无守的现象发生。先让遗嘱上的继承人代理公司业务，有什么不可吗？王律师，念遗嘱吧。好的，遗嘱人姓名贺州，签订日期二零二零年九月六号。开封那边，不行，来了就说清楚。哎呀，别拽我！按照遗嘱，他现在就是代理董事长。那遗嘱肯定是伪造的，咱们找个律师鉴定一下。这份遗嘱我见过，你见过？爷爷当着我们所有人的面立下了这份遗嘱。进，沈总，你叫我。王律师，你是不是该换个称呼了？啊，沈总，有件事儿，昨晚贺老突然给我打电话，叫我过去，说是要修改遗嘱，但是我还没见到贺老爷子，就传出他中风的事情。王律师，只有我跟爷爷一样，身上流淌着贺家的血脉，你呢，也只是为贺家办事的人而已，所以什么话该说，什么话不该说，你心里应该有数呀。什么意思？这些垃圾可以留在这儿吗？我当然要扔掉了。爷爷还在医院里，我替爷爷清理门户，爷爷知道想必会高兴吧
，凭什么替爷爷清理门户？凭什么？爷爷把一切都留给我了呀！你一时出风头，现在不也什么都没有了吗？沈月然，人在做，天在看，你对我不择手段也就罢了，爷爷那么疼爱你，你不怕遭报应？季承轩，我现在如果报警，你们就属于私闯民宅。我告诉你，房子、车子、公司都是我的。沈小姐，你太狠了！等爷爷醒了，一切就会真相大白。春轩啊，爷爷一直把你当做亲孙子来培养，你的吃的、穿的、用的，都是爷爷亲手给你挑的最好。现在他病重了，你真的愿意为了这么一个外人抛下他不管吗？沈小姐，我发现你真的很会 PUA 啊！但你觉得陈轩会上当吗？夏天，你认识季承轩几天啊？你真的了解他吗？有些人啊，认识三天也是相知相守；有些人认识一辈子，都是陌生人，是吗？哎，你知道公司的市值加起来有多少吗？二十亿，就凭你，知道二十亿有多少吗？季承轩，你为了贺家做了那么多努力，你真的愿意让这一切白白消失吗？你忘了最开始找他假扮贺山月是为了什么吗？以前的事我都可以不计较，你兑换股份为他买回祖宅的事儿，我也当没看见。我现在给你两个选择：一是跟这个小演员一起净身出户，二是跟我在一起享受贺氏的家产，你自己选。你有什么资格？闭嘴吧！知道二十亿是多少吗？废话怎么这么多呀？沈月然到底有何能？你还是走吧。你说什么？我们的合作从现在起结束了。他们。或许当初没错的选择，所有把刚刚的话再说一遍。我们的合作从现在起结束了。我不相信这是你的事情。是否你在做什么？还记得我早跟你说过，爱情在我这里，所以你就要离开。就我或许当初没错的选择，所有炙热无条件附和，事到如今无话可说，无可奈何。喜怒哀乐都是听你说，矛盾情绪在疯狂拉扯，麻木的心偶尔刺痛提醒着我，怎么了？你有的折磨，又扮演什么可怜角色呢？把所有的悲伤统统原谅，再完美复刻。我说吧，我累了，我倦了，我们散了，算了，你哭了，你笑了，最后还是走了。我也回不去，我从来不会听你的，我从来不会。感谢，谢谢。谢又来一份最重口味的甜肠面。我要一份猪脚面。好嘞。深夜就打算开赴口味。杨子，从现在起，我们的合作结束了。外婆，你还真的我一个人吗？
小心关了，查好点吧，明天要去公司。别那么着急给这个老爷子卖命了。现在那可是你的公司啊！我可不想要这个公司，顶着一个董事长的头衔，每天处理一堆事儿，我人都要老好几岁了。那你可以交给我啊。那谁来陪我呀？你的意思是？我已经打算把公司卖掉了，拿着这些钱，我们远走高飞，过神仙的日子不好吗？这么大的公司，谁能吃得下？我早就找好了，就是他，伊文。你看一眼嘛，看一眼。爷爷突然说是公司股价大跌，现在卖出去，岂不是亏将近一半？那我能怎么办？现在已经没有别的办法能拉动股市了呀。你我的婚约都不行了。啊！你的意思是，我们结婚，强强联合，势必能让九州集团的股价上涨？你怎么那么聪明？那你觉得，我们应该怎么结？就先别庆祝了，李健康搬过来，先好好休息，我再去更新一下订婚仪式的事。林、嗯、花、嗯嗯，快，走了。我已经一个人走过这个冬，抱歉，电影没和你演到最终。从心动到心痛，也算英勇。我忍住眼泪，看你爱他绝境，笑着对你说，当的普通观众，会永远守护你。特别希望你每次难过的时候，能够陪在你身边的时候。从此后，一个人淋雨，一个人吹风，旁观你，问了他心痛，问了他心痛，我只是普通观众，没权利参与你的后半生。我还是一个人做梦，一个人惶恐，看着你找到那个他，说远不在空，我只能当个普通观众，去远离你的人生。<笑>什么时候演戏，棒的已经不这么高了？我只是普通观众，没权利参与你的后半生。我还是一个人做梦，一个人惶恐，看着你走到那个他，身边不再空，我只能当个普通观众，去远离你的人生。你还在干什么？你听我解释啊！我当你身边有两个目的：一是为了守护公司，二是为了弄清楚爷爷生病的真实原因。你不会傻到连这都看不出来吧？你觉得我还会再信你吗？我们两个配合了那么多次，怎么连这点默契都没有了呢？
整天说话太过分了。是你说的，越高级的表演，就越要留个悬念。你笑什么？你笑什么？夏天呐，你真的太好骗了。你以为你是谁啊？你就觉得你自己那么的有魅力吗？你哪来的自信呢？你说清楚。与其天天围着一个没有用的假千金演戏，我倒不如真实一点，跟货真价实的真千金在一起。夏天，跟贺氏比起来，你什么也不是。陈轩，你不会是这……啊！你来干什么？我呀，是特地过来告诉你一个消息。订婚宴，你俩干嘛不直接结婚锁死？夏天，我看你是吃葡萄葡萄说葡萄酸吧？怎么样，白白？是别人让我跟你熟吗？你算这个点，差我那点份子钱是不是？你该不会是怕了吧？也是啊，一个小麻雀怎么会敢来我的订婚宴呢？我怕。只要你不怕我抢了你风头就行。等等，不管你是祝福还是诅咒，你都改变不了这个结果的。你好，快递，是夏天吗？嗯。唐轩，怎么才来？我去邀请我们订婚宴的重要嘉宾了。好了，我知道你有你的理由。订婚宴的时间我安排在明天，时间上可能有点仓促，但我尽力了。嗯，唐轩，要你这。<笑>点东西吧。你没点啊？没点啊，这不一直等你吗？啊、哦！服务员，服务员。谁在打不动你？谁在打不动你？谁在打不动你？谁在打不动你？与贺山月小姐有过婚约，而您又是贺山月的表姐，请问你们之间是有什么故事发生吗？那都是爷爷论点鸳鸯谱，我跟程轩才是真爱，而且只有我跟程轩结婚，才能把九州集团。
听程轩。听程轩，你找我扮演贺山月，想要帮你夺得贺家家产。现在发现娶沈月然能够更快得到贺家家产，你还真是个专业倒插门啊！夏天，你来干什么？忘了跟各位自我介绍了，我叫夏天，是一个小演员。这位呢是我曾经的雇主，另外一位是我曾经的干表姐。所以各位说，他们俩大好的日子，我怎么会不来呢？啊，就是这样的，这种对呀。夏天，别拿了。季承轩，你说过会娶我，现在又抛弃我，以后你还把我推倒在地。你就是个大渣男，贺小姐，请问你刚才说的都是真的吗？季承轩先生真的是这样的人吗？是，他让我假扮贺山月，玩弄我的感情，他就是个道貌岸然的衣冠禽兽。哎呀，哎呀，气死我了！这个小麻雀，怪我的好事。那可是你自作主张请来的贵宾呢。有什么错呀？现在全网都是我两个丑闻，这下你开心了？还不是你，对那个小麻雀念念不忘的，我才会这么做。沈月然，你拿我继承权当你出气工具呢？程轩，程轩，程轩，程轩，我错了，我错了，我也是刚刚听见股价下跌，所以我才着急了嘛。那些丑闻算什么呀？等我把公司卖了。我们就拿着这些钱去国外，过家家带的日子，好不好？国家都腰斩了，你还要卖？明天就是收购大会了，无论如何我都得卖。亏些钱又怎么样呀？那些钱足够我们财富自由，伤从伤飞了。马长官，马长官。希望我们合作愉快。当然，走了，签约吧。沈月然，你有什么资格代表九州集团？你们居然联合起来骗我，是你不义在先，我们只是配合你演戏罢了。我原本以为他真的对我背信弃义。我们的合作从现在起结束了。没想到后面我才知道他的计划。沈月然要卖掉贺山，我要订婚宴拖出去，现在是个机会。现在全网都在说，价格腰斩了，你还要卖？我告诉秦副总，你要利用订婚宴操纵股价，他答应我，愿意帮我出面游说其他股东。一切准备就绪，就等着跟你演一场大戏。尤其是你一巴掌，伤得我到现在还晕晕走走。把一个后现代女性抗拒阶级命运的戏码诠释的淋漓尽致，实在是应该给你颁一个最佳影后奖。你也不错啊，季先生。在我的感染下，多少有点真情流露，但是打渣男呢，就是得下得去狠手啊。那个梦不会真的，哼，回头再找你算账。哎哎，您听我解释，他他们是两回事。秦月，我只是不允许任何人伤害公司的利益。沈月然，这一切都是你咎由自取，自作自受。我现在代表九州集团最大股东，正式通知你，你已经被解雇了，你没有任何资格签署任何合同。夏天，你是什么东西？你竟然你！够了，沈月然，收手吧。休想！爷爷在遗嘱上明明白白的说过，贺家的一切都是我的，所有都是我的。季总，小贺总，管家说贺总醒了。沈月然，你的独角戏结束了。爷爷，你醒了，好孩子，我到这了
，你们辛苦了。张先，看来爷爷真的是老了。发现原来的我是那么的固执，跟真正的有心人来比，心连关系，好像也没那么重要。小芳挺舒服。嗯，爷爷也醒了，多好啊！现在所有事情都记着。嗯，我是不是能休息一段时间？你想干嘛？<笑>我想、啊、批假。<笑>那我得考虑一下。啊，还考虑？嗯。季<笑>总，我想出去玩，我想吃好吃的。想吃好吃的？嗯。家里厨子是法国男带，想吃成都的馒头面。那出去玩呢？那就可以找一个这样的小湖，但是没有任何人可以打扰的那一种，然后租一条小船，每天你当船长，我给你当水手，就在湖里漂来漂去，多舒服呀！听起来挺不错。对、啊，那你就不怕湖里的鲨鱼？是。不知不觉看向你，眼中充满了繁星，只有我去逃离。那我今天。你想怎么回我一下？长久交不起，我的心那样。哈哈哈哈哈！感觉我也要。沉默。季先生，嗯，你有没有害怕的事情？有啊。什么？害怕爱上一个人。为什么？因为爱会让人变得软弱啊。哦。那我们算什么？走了。我是说以前了。怪不得我以前见你的时候，总觉得你在装酷、装硬、装强，有吗？没有吗？有吗？你真的很喜欢说话的时候离人很近，因为只有这样我才可以看得清你眼里的我。胆小鬼！我敢重复着爱的记忆，别担心，路上所有我都想你。这爱已沉默的绕着，很近轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛，听沉寂的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边，晚安，好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的痕迹，别担心，路上所有奔向你。小田，小田，你过来呀！小田，不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温柔海风，请问你怎样让我屏住了呼吸？我的心那样笃定，这爱已沉默的绕着。浪漫，可以摆开。隐藏在。那别这样玩了，有点力气。有什么力气？听沉寂的心为你苏醒。不许再说了！你知道我要说什么？啊！别动别动别动！别动别动！别动别动！哎，你这个人真的不会痛的。你那有个女，跟你一样。谁？我。不断重复着爱的勇气，别担心
。路上所有，一会儿回去吃点宵夜。嗯，我这把你饿坏了。你怎么在这儿？其实我一直不太明白，我到底哪儿不够好？是我身材不够好，还是长得不够漂亮？我从小就喜欢你，乐嘉就是带着父皇的家庭嫁给你，你喜欢他这样，那我也变成这样吧。小娟，小娟。你明知道，即便没有他，我们也不可能。姑娘，我不想知道。我不能让你自私的拒绝我，你不可以。陈圆然，事情已经到这一步了，你清醒一点。就是因为你，我什么都没有了。本来陈轩是我的，贺家的家产也是我的，就是因为你的出现。把这一切都毁了，你还想让我清醒一点？石原，你从头到尾所做的一切都是在自私自利、贪得无厌，你不要再说话了。王顺，以后不要让我再看见既然我得不到你，那我们就一起下地狱吧。那所以以后我们到底住哪？嗯，你想住哪？我，我肯定是想住我自己的房子。但是你又要住你的祖宅昨晚睡得怎么样？今天感觉还好吗？我刚从杨奶奶那儿回来，杨奶奶的民宿今天开业了，生意好到爆。她说啊，等之后咱俩一块去，给我们免费住。还有，沈圆然给我写了一封道歉信，跟你说道歉有什么用？让他在监狱好好反省吧。你放心，爷爷跟公司不好的不得了，你也不能太放心了，已经。季尚轩，你再不醒过来，我可就喜欢别人了天空慢慢亮了星星，孩子睡着，相遇的情节在脑海中放着。剧本演的是我不完美的角色，戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了，当你想着。爱你像是配合主演的，临时角色清醒的，入戏了却忘我了。你和上夜察觉了什么？不动声色，偷偷隐形给的，爱你好遥远的，风吹过每个角落，简单的，却不的就。
放弃时光的我，有如何？那又值不值得？曾经过你快乐，不就足够了？半山遥远的风吹过，每天就有艰难的解读。它。就算只是温热，又如何？那又值不值得？曾经过你快乐不就足够了？你终于醒了，我以为我要等你一辈子，你再也不许丢下我了。你是。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温柔海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你。谎言躲不掉真心，聆听着。